ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി പ്രൈഡ് അക്കാദമി സ്റ്റീരി കെമിസ്ട്രിയുടെ വേറെ ലെക്ചർ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമരസത്തിൻ്റെ നോമക്ലിച്ച സിസ്റ്റംസ് ആണ് രണ്ട് നോമക്ലിച്ച സിസ്റ്റമാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് എ അബ്സൊല്യൂട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമരസിൻ്റെയും പിന്നെ അതേപോലെ ജോമെട്രിക് ഐസോമരസത്തിൻ്റെയും നോമക്ലിച്ച സിസ്റ്റം വ്യത്യാസമുണ്ട് സെയിം അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമരസത്തിൽ വരുന്ന നോമക്ലിച്ച സിസ്റ്റമാണ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിലേറ്റീവ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് അബ്സൊല്യൂട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിലേറ്റീവ് കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പേര് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം റിലേറ്റീവ് റിലേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പരിചയമുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ഏതിൻ്റെ പേരാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ വരുന്ന സിമിലാരിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിലേറ്റീവ് കോൺഫിഗറേഷൻ നെയിം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോമക്ലി സിസ്റ്റംസ് റിലേറ്റീവ് കോൺഫിഗറേഷന് കീഴിൽ വരും ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഡി കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് എൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ഡി കോൺഫിഗറേഷനും എൽ കോൺഫിഗറേഷനും വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡി കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് തന്നെ എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലിസറാലിറ്റി ഹൈഡുമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഗ്ലിസറാലിറ്റി ഹൈഡുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഗ്ലിസറാലിറ്റി ഹൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യും ഡി ആൻഡ് എൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടേമാണ് ലാറ്റിൻ ടേമാണ് ഡെക്സ്റ്റ് വിച്ച് മീൻസ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ലിവേഴ്സ് വിച്ച് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇനി ഇത് വളരെ ഓൾഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് നോമൽ ഗ്ലിച്ചറാണ് അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഇത് ജോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറവാണ് മെയിനായിട്ട് അമിനോ ആസിഡ്സും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പണ്ട് നെയിം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത സിസ്റ്റമാണ് ഈ പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് കോൺഫിഗറേഷൻ പക്ഷെ ഓൾഡ് സിസ്റ്റമാണ് സോ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി നമുക്ക് ന്യൂവർ സിസ്റ്റംസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യണത് ഓക്കെ പുതിയ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സിൻ്റെ നെയിം ക്ലീച്ചറ് വേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബ്സൊല്യൂട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ വേറെ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ആർ ആൻഡ് എസ് സിസ്റ്റം ആർ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ റെക്ടസ് ആൻഡ് എസ് സ്റ്റാൻസ് ഫോർ സെമിസ്കസ് ഇത് രണ്ടും അബ്സൊല്യൂട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലോ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന റെക്ടസ് ആൻഡ് സെമിസ്കസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിലേറ്റീവ് നമ്മളൊരു പരിചയമുള്ള ഒരാളുമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഗ്ലിസറാലിറ്റി ഹൈഡാണ് സോ ഗ്ലിസറാലിറ്റി ഹൈഡിന് രണ്ട് ഫോമുണ്ട് ഓക്കെ ഡി ആൻഡ് എൽ ഫോം നമ്മളത് കമ്പയർ ചെയ്യും അതിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്ലിസറാലിറ്റി ഹൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സി ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഒ ആൻഡ് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഇതിൽ എച്ച് ഒ എച്ച് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഒ എച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബിക്കോസ് ഒ എച്ച് ഏത് സൈഡിലാണോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇ പി കേസിൽ ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡാണ് അല്ലേ സോ ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡി കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം എസ്പെഷ്യലി ഒ എച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒ എച്ച് ഏത് പ്ലേസിൽ വരാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒ എച്ച് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കാണാൻ സാധിക്കും കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒ എച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ടേം ചെയ്യുന്നത് എൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ വേറെ
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡി അലാനിൻ എന്ന് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിമിലർലി എൽ അലാനിൻ്റെ എച്ചിൻ്റെ പൊഷൻ നോക്കുക അത് റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഇനി ഗ്ലിസറാൾഡി ഹൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏത് പൊഷനിലാണ് എച്ച് വരുന്നത് എൽ കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് എച്ച് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക സോ അതേ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ എൽ അലാനിൻ എന്ന് നെയിം ചെയ്യും ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓവർ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇനി മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് ഡി കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിൽ അതിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാർബണയാണ് കരൾ കാർബണയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓ എച്ച് കിടക്കുന്ന ഏത് പൊസിഷനാണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഈ കിടക്കുന്ന ഓ എച്ച് കിടക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ദ ഡി കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഒ എച്ച് എസ് എന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ അസൈൻ ദ ഡി കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡി കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഒ എച്ച് വരിക സോ ഒ എച്ച് എസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡി കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി ഒ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലോ ഒ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ എൽ കോൺഫിഗറേഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദ എൽ കോൺഫിഗറേഷൻ മറ്റേത് ഡി കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ഒ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ എൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദി അതർ വൺ അതിൽ ഒ എച്ച് എവിടെയാണുണ്ടായിരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സോ ഇറ്റ് ബിക്കേം ദ ടി കോൺഫിഗറേഷൻ സോ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് കാബിനെയാണ് കൈറൽ കാബിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒ എച്ച് ഏത് പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് കാർബണാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണേ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്ത് കാർബൺ ഫിഫ്ത് കാർബൺ ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒ എച്ച് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ അത് വരുന്ന സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പി പ്രൈറ്റ് അക്ക